TV Com Tudo Mais está de volta e destaca agora o resultado de uma pesquisa feita pela Endevo e pelo IBGE, que colocou Florianópolis como a cidade que mais tem empregados e em empresas consideradas de alto crescimento no Brasil. Para a gente repercutir essa informação, saber o que ela significa e quais impactos positivos disso para o mercado de trabalho em Florianópolis e em Santa Catarina, a gente recebe dois convidados aqui no estúdio do TV Com Tudo Mais. Boa noite. Nós já estamos aqui com o representante da Endeavor, o Marcos Miller, seja bem-vindo. Obrigado, Tânia. E o Darino Moreira Tenório, que é diretor de finanças e gestão, imagino que de uma empresa considerada de alto crescimento. E eu vou começar contigo perguntando o que, que isso significa, não é? O que classifica uma empresa como uma empresa de alto crescimento no Brasil? Bom, a empresa de alto crescimento é aquela que impacta a sociedade gerando mais empregos gerando mais renda, mais tributação, mudando o ecossistema de, de onde a gente trabalha, do, dos funcionários, de quem está em volta, dos fornecedores, de modo a dar mais oportunidade às pessoas. Né? É muito essa pegada de trazer o bem, fazer o bem para a sociedade, dando mais oportunidades, formando melhor as pessoas, colocando ela para desafios que elevem ela ao potencial que ela tem, né? que nasceu com ela, que está na vocação dela. Você é diretor da UAT, que é uma Isso. empresa que nasceu aqui em Santa Catarina. Muita gente já deve ter comprado alguma, algum produto, algum presente da UAT. E é uma empresa que nasceu, como o fundador costuma dizer, realmente no fundo de quintal, não é? E hoje tem uma meta bem audaciosa. Isso. A, a UAT, ela nasceu em 2002, né, do, literalmente, né, com na própria casa do, do, do meu sócio, do, do Rafael Biasotto, né? na, com o empréstimo da avó dela. Então foi uma coisa bem típica de empreendedor, né? de começar do nada e daí ir crescendo. E atualmente a gente está com um histórico de crescimento muito elevado, sabe? Todo ano acima de 30%, 40%, trazendo sempre gente boa para dentro de casa, com um programa muito audacioso de formar a gente. Né? Nossa ideia é que a gente tem que trazer... Pô, é, a gente tem que ter um carinho muito grande com quem entra na empresa para ele poder explorar ao máximo o seu potencial e beneficiar tanto a si próprio como a empresa. E esse, esse crescimento acelerado nosso, ele permite a gente gerar muitas oportunidades. Internamente a gente tem esse dever né, de trazer essas pessoas de, de, de alto potencial e formá-las da melhor forma possível. Entendeu? É muito isso que a gente trabalha como filosofia de vida. Você acredita que essa política de recursos humanos, que é muito mais do que isso, não é? Uma filosofia da empresa mesmo, é o que contribui para esse resultado agora de ter mais empregados em empresas de alto crescimento? Oh, Tareta, eu acho isso fundamental, você ter, óbvio, né, um bom modelo de negócio que gere o crescimento, mas a, os sócios da empresa, a, 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 as líderes da empresa, eles têm que realmente, de fato, acreditar que o empreendedorismo de alto impacto, que você investir em formação, em desafios, ele, ele muda a vida, tanto da empresa como das pessoas, né? Ah, ninguém gosta de trabalhar numa empresa que você não evolui, que você não tem oportunidades. Então, a gente acredita que isso é o diferencial. E a gente conseguiu materializar, a gente está conseguindo materializar, né? A gente não, não chegou na perfeição, a gente tem muito a melhorar todo o todo novo semestre, né, Marcos? A gente sempre comenta que é uma melhoria atrás da outra, mas a gente está com um foco muito grande, né? Em um programa de, de estágios muito ousado. Agora, no meio do ano, a gente vai começar com um programa de treinir forte, com o programa que a gente batizou de Watt Master, né? Que em alemão seria os mestres da Watt que é para dar o máximo de formação e oportunidades possível para o nosso pessoal de criação, entendeu? Então a gente quer trazer essa turma boa e que a gente tem certeza que no ambiente criativo, no ambiente que todo mundo se ajuda, engajado, elas vão, a gente vai trazer o máximo para essas pessoas, elas vão se tornar profissionais melhores. Uma então. visão com bastante entusiasmo, Isso, né? Isso, muito que engajamento. Impacta no resultado. Agora, Marcos, a Watt é apenas uma dessas empresas que alcançaram esse resultado. Uhum. E é, a Endeavor, ela também tem esse papel de estimular esses resultados positivos que uhum. as empresas, inclusive de empreendedores, se tornem empresas de alto crescimento no Brasil. Exatamente. Inclusive, a Watt é um dos grandes exemplos apoiados pela Endeavor, né? A Endeavor, como você colocou bem, a gente está procurando no, no ecossistema brasileiro, no ecossistema empreendedor brasileiro, grandes empresas que ainda são pequenas, para a gente ajudar esses caras a realizarem todo o potencial. Então, a Watt é um caso clássico disso, que tem um potencial enorme de crescimento e que a gente entendeu que juntos com a Endeavor, né, a gente trabalhando junto, a gente conseguiria realmente é, 
alcançar todo esse potencial. Então, a gente, de fato, está em busca dessas empresas. A Watt é um, um excelente caso disso e que a gente tem certeza que vai revolucionar aí a, a, a indústria. Né? Eu queria destacar só o, o Darino, além de, de, de sócio da Watt, ele é um dos mentores da Watt, que também acaba ajudando a gente a servir as outras empresas da rede. Então, um cara que tem bastante, né, é um dos mentores em Endeavor. Então, ele ajuda bastante a gente a gerir... a, a endereçar os desafios de outras empresas que a gente também apoia. Os empreendedores que estão nos assistindo e querem também fazer parte desse grupo uhum. de, tanto de performance tão destacada, como faz para então, procurar em um, um, Só uma informação, é, o que serviu de, 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 de indexador para esse para esse, esse, essa porcentagem, para essa distribuição desse ranking, foi a, o, o número de crescimento em, em termos de, de número de funcionários. Uhum. Então, são empre, as empresas de alto impacto, no, de alto crescimento, desculpa, no Brasil, são as empresas que crescem no mínimo 20% ao ano em termos de número de funcionários. Então, para uma empresa ser considerada uma empresa de alto crescimento, ela tem que crescer no mínimo 20%. É, o, o número do, do seu quadro de colaboradores. Então esse, esse foi o principal indexador. E nesse critério que a Florianópolis, como, como uma das capitais mais bem é, ranqueadas, quanto à locação de, de, de funcionários, de força de trabalho, é em empresas que crescem bastante. Então a gente tem uma, uma, uma cultura bastante forte aqui de inovação, de, de, de alto crescimento, tem o polo tecnológico, empresas super criativas aqui e que fazem geralmente são essas empresas que se, que se diferenciam mesmo. Né? Eu percebi aqui que nessas informações é, Florianópolis está acima inclusive de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde esse percentual não chega a 20%. Exatamente. Não é? Então, é, assim, é, é, a gente está na, na... Hoje, é, a gente tem que usar mais isso, na verdade, até comentando com o Darino um pouco antes, a gente tem que utilizar isso mais para trazer talento para Florianópolis também. Né? Então, a gente tem muito talento lá no eixo Rio-São Paulo e tal, e a gente tem que trazer essas, gente, essas, essas pessoas para cá com outra cabeça, com outra mentalidade, para ajudar a gente a desenvolver a nossa região também. Né? Então, Florianópolis hoje é um grande polo de, de atração de talentos, principalmente com essas pesquisas, mostram isso, que a gente tem novas geração, a gente tem grande geração de emprego, um grande nível de geração de empregos. E só um, um destaque, o número que a gente utiliza na Endeavor, que é um número, a nossa mágica, é que 1,5% das empresas do país são empresas de alto crescimento. A gente está falando só de 1,5% das empresas que crescem mais de 20% em termos de funcionário. O que é um número super relevante é que esse 1,5% gera quase 60% dos novos postos de trabalho que o Brasil inteiro gera. Então a gente está falando de 1,5% do universo de empresas que gera quase 60% de todos os novos postos de trabalho. Então a gente costuma dizer, se tem alguém transformando o país de fato, são esses caras, né? são essas empresas que estão crescendo fora da curva. A gente tem um dado aqui de Santa Catarina, queria que você me dissesse se é isso mesmo, que essas empresas aqui são um pouco mais do que 1,5%, seriam 7,2% das empresas de Florianópolis. De Florianópolis, isso já é um... Assim, as capitais, é, enfim, enfim, por acesso à universidade, por maior acesso a recursos, elas sempre puxam esse, esse número para cima. Se a gente for analisar no interior do estado, esse número vai ser bem mais baixo. Sim. Então esse 1,5% é média nacional. Certo. Claro que capitais, por exemplo, Florianópolis tem 7, se eu não me engano, Porto Alegre tem 8,5, 9. Então as capitais geralmente se diferenciam mais, elas né, têm esse, esse número um pouco avançado. A nossa meta enquanto Endeavor é fazer com que a gente consiga ter um país com média 10, 15% de empreendedores de alto crescimento. Aí isso vai trazer para a gente um baita de um desenvolvimento tecnológico, inovador, desenvolvimento econômico, social. Isso, sem dúvida, é a locomotiva do crescimento. Assim, a gente realmente acredita nisso. Agora, o interessante é que é, o destaque é para o potencial de geração de empregos dessas empresas que são consideradas de alto crescimento. Isso é fundamental até para essa classificação. Isso. Mas é muito mais do que empregar pessoas. É, como a gente estava conversando, é a filosofia que se aplica depois que os colaboradores Sim. estão contratados. Não é apenas um registro na carteira de trabalho e uma renda no final do do mês. É uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Sem dúvida. É, requer, na verdade, o próprio, que o próprio empreendedor, os próprios líderes, como o Darino colocou muito bem, que eles têm uma cabeça inovadora, que eles têm uma cabeça que pense grande. Né? A gente não consegue sustentar um índice desse se a gente tiver empresas que crescem muito durante um, dois anos e depois não, o, o, a, o empreendedor não consiga vislumbrar essa, esse sonho grande, né? essa história de, de pensar maior do que ele pode, enfim, pensar no, no, no impossível. Então a gente busca muito isso, a Endeavor busca muito isso. Para a Endeavor não basta crescer em número de funcionários, tem que ser um líder, super, um empreendedor super inspirador, tem que ter um baita do modelo de negócio, tem que, ter um, tem que ter vantagens competitivas, enfim, tem uma série de, de, de características que o cara tem que ter, que a empresa e o, e o empreendedor tem que ter, para daí sim poder acessar. Né? Pra, com certeza não, é um, é, não, não tem é, poção mágica, mas muitos desses critérios aí são bons indícios de que a empresa vai ter uma longevidade, vai ter 
um, um caminho de sucesso. Aí. Agora é importante destacar também que esses colaboradores que recebem esse incentivo para o desenvolvimento, eles também têm um desafio, que é alcançar os objetivos ousados da empresa, não é? Não é só receber, eles também têm o um desafio de oferecer toda a sua capacitação, enfim, todas é muito mais do que isso para conseguir alcançar os resultados. Inclusive, outro dia eu lia que a UAT tem um desafio de uh, a, que cada brasileiro compre um presente por ano. Isso, é isso? Exato. É, a gente chama isso de divisão de futuro, né? O que, que a gente sonha daqui a 15, 20 anos, né? O nosso sonho é que cada brasileiro, em média, por ano, compre um, um presente da UAT, né? Que no fundo, o nosso presente significa que você... Ajudou ele a, a uma emoção específica que ele vivia. Pô, brigou com a namorada, tá triste, ele quer fazer as pazes. Chega na loja da UAT, vai ter uma pessoa para atender ele. Pô, que, como é que eu posso te ajudar a reverter essa situação? E, vivenciou outro fato, é, é, a irmã vai formar, entendeu? Qual a emoção que pode ajudar ele a ter uma, uma vida mais, mais legal, para ele se, pô, ter uma, guardar uma lembrança boa da empresa, sabe? Transformar essas então, emoções essa, em essa, lembranças, isso, desafio. Exatamente, essa meta de longo prazo, ela vai direcionando a gente a definir metas anuais, entendeu? E a gente está pegando essa meta anual e desdobrando para toda empresa, colocando objetivos da forma mais meritocrática e transparente possível, de modo que a pessoa se enxergue, ele veja o norte de 20, 15, 20 anos e se enxergue, pô, eu estou colaborando para fazer uma empresa melhor, para fazer o cliente se sentir melhor, e não, em última instância. Sabe? E assim engajar-se nesse projeto de longo prazo, evitando inclusive essa rotatividade, não é? Que é tão prejudicial muitas vezes uhum. no mercado de trabalho. Exatamente. Mensagem final para os nossos empreendedores, gente que nos assiste e que sonha também em ser uma empresa de alto crescimento no Brasil. Legal. Bom, é, queria fazer o um convite para o pessoal acessar o site da Endeavor, endeavor.org.br. Para quem quiser saber mais sobre essas estatísticas, dessas pesquisas, tem o site estatísticas.endeavor.org.br, que ali tem todas essas informações mais detalhadas, com mais, com mais propriedade. É, a Endeavor fica à disposição de vocês, né, porque se vocês precisarem dúvidas de negócio, a gente tem um portal que tem bastante conteúdo de capacitação, bastante vídeos inspiracionais. E a, a mensagem é de, é de se superar mesmo, né? de, de tentar sonhar maior, de tentar se superar, de ter mais coragem. A gente tem um estado super empreendedor aqui, eu tenho certeza que a Endeavor vai achar grandes empreendedores aqui em Santa Catarina e vai ajudar esses caras. Então essa é a mensagem, é uma mensagem de, de, de coragem. Que legal, Darino. Eu reforço né, essa, essa mensagem do Marcos, né, de, de, da pessoa correr atrás do sonho dela e buscar o conhecimento nas fontes corretas. Né? A gente precisa saber onde que estão as fontes de conhecimento corretas. A Endeavor é uma fonte riquíssima e tá, é gratuito. Se você entra na Endeavor, você tem um, um pacote, uma amplitude gigantesca de vídeo de voluntários como era até pouco tempo atrás, que eles te ensinam o que é finanças básicas, o que é marketing, como você precifica um produto, coisas elementares, mas que dão um trabalho danado para a pessoa que está começando na vida agora, na vida empreendedora. Então é uma fonte riquíssima. No case específico da, da UAT, a gente recomenda o pessoal estar tá antenado no nosso site, no nosso site, no, no vagas.com, no LinkedIn, e que a gente costuma divulgar o que, que a gente está inovando nessa parte de atração de gente boa, né? A gente quer gente boa para espalhar coisas boas. Então a gente vai abrir agora até, o meio, até abril, maio, um novo programa, uma nova rodada do programa de estágios, do programa de treinis e do programa dos, dos mestres da UAT, sabe? Então fiquem ligados que vai sair muita coisa boa por aí. Uma oportunidade de fazer parte de uma empresa de alto crescimento no Brasil. Tá Ok, muito então, obrigada, Darino. Boa noite para você Boa também. Noite. Obrigada, Marcos. Obrigado. Só reforçando então, para quem quiser acessar a página, a gente está falando na Endeavor, se escreve em Deavor. Então é www.endeavor.org.br. Tá aí o site. Tá aí o site, a receita para você que também quer se tornar um empreendedor ou um profissional de uma empresa de alto crescimento no Brasil.